இந்த ஞாயிறு ஆராதனையை நித்தியம் தொலைக்காட்சியிலும் அந்த ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இல்லை இது போன்ற சமூக வலைத்தளங்களிலும் பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்துறாக ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் நம்ம கண்களை மூடி ஜபித்து இந்த ஆராதனைக்குள்ள கடந்து செல்ல எல்லா கண்களையும் போடலாம் இயேசுவே அப்போ அவங்களுடைய பிரச்சனத்திற்கு நாங்கள் வருகிறோம் தகப்பனே எங்கே ரெண்டு பேரும் மூன்று பேர் கூடியிருந்தாலும் அவங்களை நடுவில் இருக்கிறேன்னு சொன்னீங்களப்பா அப்போ அவங்களுடைய வார்த்தையை நம்பி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்ப்பா இயேசுவே பார்க்கிற கேட்கிற இதில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவரையும் அது கரங்களில் தருகிறோம் தகப்பனே என்னுடைய பிரச்சனைத்தினால் அளவில்லாத பிரச்சனைத்தினால் நீங்கள் நிரப்புங்கப்பா இதற்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா பிசாசின் தடைகளும் எல்லா மனுஷிக தடைகளும் இயேசு நாமத்தினாலே செயலிழந்து போகட்டும் தகப்பனே எல்லா புகழும் எல்லா மகிமையும் எல்லா மேன்மையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம்ப்பா நீர் மாத்திரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் நீர் மாத்திரம் மகிமைப்பட வேண்டும் தகப்பனே முழுவதும் நீர் நடத்தும் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஒரு பாடலை பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் ஒரு சில பாடல்களை பாடி நன்றி சொல்லியுமே பாட வந்தோம் உன் காரூண்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிற நன்மைகள் ஏராளம் நம்ம துதித்து அவரை மகிமைப்படுத்தி இந்த ஆராதனை நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் எல்லா கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம் உன் காரூண்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோம் நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம் உன் காரூண்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோம் வார்த்தையினால் நீர் சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றி நீ வார்த்தையினால் நீர் சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரை உடன்படிக்கை செய்து நடத்தி வந்தி மாறாமல் எப்போதும் காத்து வந்தி உடன்படிக்கை செய்து நடத்தி வந்தி மாறாமல் எப்போதும் காத்து கொண்டு வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றினி வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றி நீ நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரே ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரே ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே கைவிடாமல் விட்டு விலகிடாமல் நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்து கைவிடாமல் எந்த சூழலிலும் நம்மை கைவிடாமல் நம்மை விட்டு விலகாமல் நெருக்கமான சூழ்நிலையில் நம்மோடு வருகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் நெருக்கமான பாதைகளில் நம்மோடு வந்தவர்கள் நின்று விடுவார்கள் தேங்கி விடுவார்கள் ஆனாலும் இறுதி வரை நம்மோடு வருகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே சொல்லுவோமா அப்பா எந்த சூழ்நிலையில் என்னை கைவிடாம என்னை விட்டு விலகிடாம நெருங்கின பாதையிலும் என் கூடவே வந்தீரே கைவிடாமல் விட்டு விலகிடாமல் நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்து கைவிடாமல் விட்டு விலகிடாமல் நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்து வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றி நீர் வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றி நீ நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரை ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரை ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே 
வெட்கப்பட்ட தேசத்தில் அவர் நம்மை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியும் ஆக்குவா அப்பா பார்த்து சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவரே நான் எந்த இடத்துல எந்த தேசத்தில் வெட்கப்பட்டனோ அதே இடத்துல என்னை நீ கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் ஆக்குவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சொல்லுவோம் வேற ஒரு இடத்துல இல்ல வேற ஒரு நபர்கள் முன்பாக அல்ல வெட்கப்பட்ட நபர்களுக்கு முன்பாக சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தி ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவன் அவர் வெட்கப்பட்ட அதே இடத்துல நம்முடைய ஸ்தானத்தின் நம்முடைய தலையை உயர்த்துகிறவர் அவர் வெட்கப்பட்ட தேசத்திலே கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியும் ஆக்கினீரே வெட்கப்பட்ட தேசத்திலே கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியும் ஆக்கினீரே வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றி நீ வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றி நீ நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரே ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரே ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோ உ காரும்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோ நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோ உ காரும்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோ வார்த்தையினா நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினா இன்று நிறைவேற்றி நீ வார்த்தையினா நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினா நன்றி சொல்வோம் உயிருள்ளவரே ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே உயிருள்ளவரே ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரே அவர் வார்த்தையினால் நமக்கு வாக்கு பண்ணின எல்லாவற்றையும் அவர் தன்னுடைய சொந்த கரங்களினால் நமக்கு நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் ஹலே லூயா இந்த ஒரு பாடலை பாடலாம் வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம் நம் வீர நடை நடந்திடுவோம் நமக்கு எதிராக எத்தனை சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் ஆயிரம் கோழியாத்து வந்தாலும் எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் எதுவும் நம்மை அணுகாதபடி வெற்றி கொடி பிடிக்கிற தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் எகவா நிசியா இருக்கிறார் ஜெயம் தருகிற தேவன் ஜெயிக்கவர் ஜெயிக்கிறவர் அவர் ஜெயித்தவர் சிலுவையில சாத்தானின் தலையை நசிக்கினவர் இன்னமும் வெற்றி சிறக்கிறவர் அவர் அவர் நம்மோடு இருக்கிறவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வெற்றி தான் உஷா சொல்ற பாடலை பாடலாம் வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம் நம் வீர நடை நடந்துடுவோம் எந்த சூழ்நிலை இயேசுவே நாங்கள் உண்மை பின்பற் பின்பி பின்வாங்க மாட்டோம் இந்த கற்பனை உண்மை பின்பற்றுவோம் ராஜா எந்த சூழ்நிலை சொல்லுவோம் எல்லாம் கரங்களை தட்டி விசுவாசத்தோடு வெற்றி கோடி பீடி தேடுவோம் நடை நடந்திடுவோம் வெற்றி கோடி பீடி தேடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் வெள்ளம் போல சாத்தான் வந்தாலும் ஆவிதாமே கோடி பீடிப்பா வெள்ளம் போல சாத்தான் வந்தாலும் ஆவிதாமே கோடி பீடிப்பா அஞ்சாதே மகனே வெற்றி கோடி பீடி தேடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் வெற்றி கோடி பீடி தேடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது ஆவியின் பட்டயம் உண்டு நாம் அழகையை வென்று விட்டோம் ஆவியின் பட்டயம் உண்டு நாம் அழகையை வென்று விட்டோம் வெற்றி கோடி பீடி தேடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் சொல்லுவோம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெற்றி கோடி பீடித்திடு விசுவாசத்தோடு சொல்லுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் காடானாலும் மேடானாலும் 
கத்தருக்கு பின்னட போ எல்லாரும் உள்ளத்தினால் சொல்லும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் ஏசுவே நாங்கள் உமக்கு பின்னடப்போம் காலப்பயல் கை வைத்திட்டோம் நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம் காலப்பயல் கை வைத்திட்டோம் நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம் வெற்றி கோடி பிடித்திடுவோம் நாம் வீர நடை வெற்றி கோடி பீடித்திடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் கோலியாத்தை முறியடிப்போம் இயேசுவின் நாமத்தினா கோலியாத்தை முறியடிப்போம் இயேசுவின் நாமத்தினா விசுவாச கேடயத்தா விசாசை வென்றிடுவோம் விசுவாச கேடயத்தா பிசாசை வென்றிடுவோம் வெற்றி கோடி பீடித்திடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் ஓ வெற்றி கோடி பீடித்திடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் அலே லோயா ஆயிரம் தான் நமக்கு துன்பம் வந்தாலும் எதுவும் நம்மை அணுகாது சொல்லுவோம் விசுவாசத்தோடு எது பக்கத்தில் எது விழுந்தாலும் எது நேர்ந்தாலும் நம்மை அணுகாமல் தேவன் நம்மை பாதுகாப்பா நமக்கு ஆவியின் பட்டயம் இருக்கிறது விசுவாசம் என்னும் கேடகம் இருக்கிறது ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் என்னை அணுகாது அணுகாது ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது ஆவியின் பட்டயம் உண்டு நாம் அழகையை வென்றுவிட்டோம் விசுவாச கேடயத்தா விசாசை வென்றிடுவோம் கலப்பையில் கை வைத்திட்டோம் நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம் எல்லாரும் என்று சொல்லுவோமா காலப்பயில் கை வைத்திட்டோம் நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம் வெற்றி கோடி பீடித்திடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் வெற்றி கோடி பீடித்திடுவோம் நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம் ஒரு பழமையான ஒரு பாட்டு எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியல ஒரு அருமையான பாடல் இயேசுவை போல் அழகுள்ளோ யாரையும் இப்பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு பூரண சௌந்தர்யர் அவரை போல் அழகு யாருமே கிடையாது வெண்மையும் சிவப்புமானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை அப்படிப்பட்ட அன்புள்ளவர் அப்படிப்பட்ட அழகுள்ளவரை அப்படிப்பட்ட அறிவுள்ள நபர் அந்த உலகத்தில் யாராலையும் பார்க்க முடியாது தேவன் சொல்லுகிறார் எனக்கு சமானமானவர் யாருமே கிடையாது எல்லா விதத்திலும் அவருக்கு சமமானவர் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த மண்ணுக்காக இந்த சாதாரண உலக பொருளுக்காக இயேசுவே நான் உண்மை ஒரு நாளும் விட்டுடவே மாட்டேன் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டுட மாட்டேன் இந்த பாடலை பாடுவோமா அர்ப்பணி போடு எழுதப்பட்ட பாடல் இது அர்ப்பணி போடு பாட போகிறோம் மண்ணுக்காக இயேசுவே நான் உண்மை ஒருபோதும் விட்டிட மாட்டேன் உண்மை போல அழகுள்ள இருந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது நீரனை தேடி வந்தீரே இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரை இப்பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை புராண அழகுள்ளவர் பூவில் எந்த வாழ்க்கையில் நீரை போதும் வேற வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவன் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் சம்பூரண அழகுள்ளோர் என்னை மீட்டு கொண்டீரே 
சம்புரனமாக என்னை உந்தனுக்கின்றேன் சம்புரன அழகுள்ளோர் என்னை நிட்டு கொண்டிரேன் சம்புரனமாக என்னை உந்தனுக்கின்றேன் புராண அழகுள்ளவரை கோவிலிந்தன் வாழ்க்கையது இறைப்போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பரே சுரு மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் எருசலேம் குமாரிகள் எந்தனை வளைந்தோரா உம்மேலுள்ள எந்த நண்பை நிற்க முயன்றா எருசலேம் குமாரிகள் எந்தனை வளைந்தோரா உம்மேலுள்ள எந்த நண்பை நிற்க முயன்றா புராண அழகுள்ளவரை கோவிலிந்தன் வாழ்க்கைய நீரை போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பரே சு மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் லோக சுக மென்மை எல்லாம் மெந்தனை கவச்சித்தா பாவ சோதனைகள் எல்லாம் என்னை சோதித்தா லோக சுக மென்மை எல்லாம் மெந்தனை கவச்சித்தா பாவ சோதனைகள் எல்லாம் என்னை சோதித்தா புராண அழகுள்ளவரை பூவிழைந்தன் வாழ்க்கையர் நீரை போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பரே சு வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்போது இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை சொல்வோம் இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்போது இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை புராண அழகுள்ளவரை பூவிழந்தன் வாழ்க்கையது நீரை போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பரே சு மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் அப்படி எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாமா நம்ம எழுந்து நின்று தேவனே பாடி அவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் அவரை ஆராதித்து அவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் இருக்கிற இடத்துல எழுந்தோ இல்லை முழங்கால் படிவிட்டோம் கண்களை மூடி ஆண்டரை பார்த்து சொல்ல போகிறோம் வெறும் மண்ணுக்காக வெறும் சாதாரண உலக பொருளுக்காக சாதாரண சின்ன அற்ப ஆதாயத்திற்காக எசுவே நான் உண்மை ஒருபோதும் விட்டுட மாட்டேன் தகப்பனே நீர் மேல் மோதும் கூமிழி போல் மின்னும் ஜட மோகமே என் மேல் வந்து வேகமாக மோதி அடித்தா நீர் மேல் உள்ள கூமிழி போல் மின்னும் ஜட மோகமே என் மேல் வந்து வேகமாக மோதி அடித்தா புராண அழகுள்ளவரை பூவிழைந்தன் வாழ்க்கையர் நீரை போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பரே சு மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக ஓ தினம் தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குறே நெசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சேருமே தினந்தோறும் உண்மையில் உள்ள அன்பு என்னை பொங்குதே நெசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சே மீண்டும் சொல்லுவா தினந்தோறும் அப்பா மாறனாதா எசுவே வேகம் வந்து என்னை சேருமே சொல்லுவோம் ஓ தினந்தோறும் உண்மையில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குதே நெசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சேருமே புராண அழகுள்ளவரை பூவிழந்தன் வாழ்க்கைய நீரை போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பரே சு மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உண்மை நான் தூதிப்பேன் இயேசுவே உண்மை நான் தூதிப்பேன் தூதிப்பேன் எந்த வேளையிலும் தூதிப்பேன் சொல்லுவோம் இயேசுவே உண்மை நான் கத்திரே நான் உண்மை காலத்திலும் ஸ்தோத்திருப்பேன் உண்மை துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் இயேசுவே உண்மை நான் தூதிப்பேன் தூதிப்பேன் எந்த வேளையிலும் தூதிப்பேன் ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே ஜோதியும் நீரே என் சொந்தமும் நீரே ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே 
ചോദ്യം നീരേ എൻ സ്വന്തമം നീരേ എന്ത കാലത്തിലും എന്ത നേരത്തിലും നന്ദിയാലുമ്മൈ നാൻ തുതിപ്പേ യേശുവേ ഉമ്മൈ നാൻ തുതിപ്പേ തുതിപ്പേ എന്ത വേളയിലും തുതിപ്പേ യേശുവേ ഇൻപമും നീരേ ഇന്നൽ വേലയിൽ മാറാതവർ നീരേ ദുൻപ നേരത്തിൽ ഇൻപമും നീരേ ഇന്നൽ വേളയിൽ മാറാതവർ നീരേ എന്ത കാലത്തിലും എന്ത നേരത്തിലും നന്ദിയാലും മൈനാൻ തുതിപ്പേ യേശുവേ ഉമ്മൈനാൻ തുതിപ്പേ തുതിപ്പേ എന്ത വേളയിലും തുതിപ്പേ വേളയിലും തുടിപ്പേ എന്ന നടന്നാലും നന്ദിയയ്യ യാത്രൈ വിട്ടാലും നന്ദിയയ്യ എന്ന നടന്നാലും നന്ദിയയ്യ യാത്രൈ വിട്ടാലും നന്ദിയയ്യ നന്ദി നന്ദി ഇടൈവിട നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാതേവൻ ഉമക്ക് താനെ ഇടൈവിടാ നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാതേവൻ ഉമക്ക് താനെ തേടി വന്തീര നന്ദിയയ്യ തെരിന്തു കൊണ്ടീര നന്ദിയയ്യ ഞാൻ ഉമ്മളെ തേടി വരലപ്പാ നീങ്ങ എങ്ങളെ തേടി വന്നീങ്ങ ഞങ്ങൾ പാവികളായിരിക്കും പോലും നീ എങ്ങളെ തേടി വന്തീരേ ഞങ്ങൾ ഒഞ്ചുക്കും ഉതവാമൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ എങ്ങളെ തേടി വന്തീരേ അപ്പാ എങ്ങളെ തെരിന്തു കൊണ്ടീരേ എങ്ങൾക്ക് നിമ്മതി തന്തീരേ അപ്പാ എങ്ങൾ വാഴ്വിൽ നീ നിരന്തരം ആണീരേ പേർ സ്വല്ലി എങ്ങളെ അഴയ്ത്തീരേ നമ്മുടെ നാമത്തിൽ കണ്ട് അപ്പാ എങ്ങൾ നീ നിർത്തിയിരിക്കരേ എത്രയോ പേർ ഉള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങളെ ഉരുവാക്കിയിരിക്കരേ മക്കനന്തി രാജാ ഓ തേടി വന്തീരേ നന്ദിയയ്യ തെരിന്തു കൊണ്ടീരേ നന്ദിയയ്യ തേടി വന്തീരേ നന്ദിയയ്യ തെരിന്തു കൊണ്ടീരേ നന്ദിയയ്യ നന്ദി നന്ദി ഇടൈവിടാ നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാതേവൻ ഉമക്ക് താനെ ഇടയിടാ നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാതേവൻ ഉമക്ക് താനെ നിമ്മതി തന്തീരെ നന്ദിയയ്യ നിരന്തരമാണീര നന്ദിയയ്യ നിമ്മതി തന്തീര നന്ദിയയ്യ നിരന്തരമാണീര നന്ദിയയ്യ നന്ദി നന്ദി ഇടൈവിട നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാ ദേവൻ ഉമക്ക് താനെ ഇടൈവിട നന്ദി ഉമക്ക് താനെ മീണ്ടും ഒരു വിശ്വസ എന്ന നടന്നാലും നന്ദി അപ്പ യാരെങ്കിലും കൈവിട്ടാലും നന്ദി യേശു എന്ത് സൂനലിൽ ഉമക്ക് നന്ദി നീ എനക്ക് നല്ലത് ചെയ്താൽ ഉമക്ക് നന്ദി നിന്റെ വാഴ്വിൽ ഇരുത്തി കടമുതിരുത്താൽ ഉമക്ക് നന്ദി എന്ന നടന്നാലും നന്ദി അപ്പ എപ്പോഴും നടന്ന് തുതിത്തു കൊണ്ടേ ഇരുപ്പേ താഴ്ന്നു സ്വന്തം പോലെ സ്വലുതി എപ്പോഴും എന്റെ വായിൽ ഇരിക്കും എന്ന നടന്നാലും നന്ദി അയ്യ ിട്ടാലും നന്ദിയയ്യ എന്ന നടന്നാലും നന്ദിയയ്യ യാർക്കൈ വിട്ടാലും നന്ദിയയ്യ നന്ദി നന്ദി ഇടൈവിട നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാതേവൻ ഉമക്ക് താനെ ഇടൈവിട നന്ദി ഉമക്ക് താനെ ഇണയില്ലാതേവൻ ഉമക്ക് മണ്ണുക്കാക മാണിക്കത്തൈ വിട്ടിട മാട്ടേ വെറും മണ്ണുക്കാക മാണിക്കത്തൈ വിട്ടിട മാട്ടേ പുരാണ അളവുള്ളവരെ പൂവിലെന്തൻ വാഴ്ചയേടി നീരെപ്പോതും വേറെ വേണ്ട എന്ത നന്ദരേ സുഖ മണ്ണുക്കാക മാണിക്കത്തൈ വിട്ടിട മാട്ടേ വെറും അപ്പാ പണ്ട് സ്വലോ യേശുവേ വെറും മണ്ണുക്കാക മാണിക്കത്തൈ 
சாதாரண உலக பொருளுக்காக சாதாரண உலக காரியங்கள் வெறும் மண்ணு தான் நம்ம இருக்கிற கொஞ்ச நாட்கள் தான் நமக்கு அது உபயோகப்படும் அதிலேயே சில நேரங்கள் உபயோகப்படும் சில நேரம் உபயோகப்படாமல் போய்விடும் ஆனால் நித்திய நித்தியமாய் நம்ம தலாட்டி சீராட்டி வளர்க்கின்றவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மட்டும்தான் இந்த காரியத்திற்காக அவர் விட்டோம்னா அதை விட பெரிய பரிதபிக்கப்படக்கூடிய நிலைமை வேறு எதுவுமே இல்லை அப்பா பார்த்து சொல்லுவோமா இயேசுவே இந்த உலகத்திற்காக இயேசுவே உமை விட்டுட மாட்டேன் புராண அழகுள்ளவரே வாழ்க்கையில் நீர் எப்போதும் வேற வேண்டாம் எந்த நண்பரே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் தினம் தோறும் உண்மையில் உள்ள அன்பு என்னை பொங்குதே நிசரே நீர் என்னை சேர வேகம் வாருமே தினம் தோறும் உண்மையில் உள்ள அன்பு என்னை பொங்குதே நிசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சேருமே புராண அழகுள்ளவர் பூவில் இந்த வாழ்க்கையது நீர் எப்போதும் வேற வேண்டாம் எந்த நண்பரே சு மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் இதுவரை அப்பா எதற்காக என்னை விட்டு கொடுக்காமல் நீங்க நடத்தினீங்களப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா என்னை அழைத்தீரே அந்த அழைப்பை நான் மறக்க முடியுமா அப்பா நீ நோடு கூட இருந்தீரே அதனால மறக்க முடியுமா தகப்பனே இதாப்பா எனக்கு எஜமானன் நீங்க மட்டும்தான்ப்பா எனக்கு என்னுடைய மனவால சொல்லுவோமா அவர் நம்ம ஆதியிலே நம்ம தெரிந்தெடுத்தாரே அந்த நாட்களில் நினைத்து பாருங்க நம்ம பேர் சொல்லி அழைத்தாரு நமக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு நம்ம ரட்சித்தாரு நம்ம மீட்டு கொண்டாரு நோடு இருப்பை நமக்கு உறுதி கொடுத்தாரு சொத்து போயிருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம தேற்றினாரு அந்த காலங்களை நினைத்து பாருங்க எஜமானனே ஜமானே சொல்லுவோம் அப்பா பாட்டு உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் ஓடி ஓடி உழைத்திடுவே உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் ஓடி ஓடி உழைத்திடுவே என்னை அழைத்து சேவைக்கு அதை நான் மறப்பேனோ அதை நான் மறப்பேனோ அழைத்தீரே உம் சேவைக்கு என்னை அழைத்தீரே உம் சேவைக்கு நம்ம அழைத்த அந்த நாளை நினைத்து பார் நம்மோடு அவர் தொடர்பில் இருந்த அந்த நாட்களை நினைத்து பாருங்க ஆதில் கொண்டிருந்த அந்த அன்பை நினைத்து பாருங்க அப்பாவும் சந்நிதியில் தான் அது மகிழ்ந்து களி கூறுவே அப்பாவும் சந்நிதியில் மகிழ்ந்து களி கூறுவே எப்போது உம்மை காண்பே எப்பா எப்போது உம்மை காண்பே ஏங்குதையா இந்நிதயம் ஏங்குதையா உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன் சொல்லுவோமா உம்மை தானே நான் நேசிக்கிறேன் எனக்காக நீர் பலியாக என்னை மீட்டிரேன் உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன் உம்மை தான் நேசிக்கிறேன் அப்பா உமக்காக வாழ்கிறேன் 
உன்னை மீட்டீரே சிலுவையில் பலியாக என்னை மீட்டீரே பரலோகம் திறந்தீரையா பரலோகம் திறந்தீரையா ராஜனே <laughs> சித்தம் செய்வது தானே சித்தம் செய்வது தானே எஜமானே எஜமானே ரெண்டு கரங்களை வாழ்ந்துக்கிறார் ஆண்டு பார்த்து சொல்லுவோமா எஜமானே நீங்க மட்டும்தான் 
தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ் காரியமானாலும் வரும் காரியமானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் எந்த சிருஷ்டியானாலும் அன்பில் இருந்து நிற்பிடிக்க முடியாது நிச்சயத்தோடு சொல்லுவோமா இயேசுவே நீங்க தான் எனக்கு எல்லாம் தகப்பனே என் தந்தை நீங்கதா என் தாயும் நீங்கதா என் தந்தை நீங்கதா என் தாயும் நீங்கதா என் நண்பன் நீங்கதா என் உயிரே நீங்கதா எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனரப்பா தேசுவே எனக்கு எல்லாம் நீங்கதா என் தந்தை நீங்கதா என் அன்னை நீங்கதா என் சொந்தம் நீங்கதா என் எல்லாம் நீங்கதா என் நண்பன் நீங்கதா என் உயிரும் நீங்கதா என் நண்பன் நீங்கதா எனக்கு எல்லாம் நீங்கதா நீங்கதா எனக்கு எல்லாம் எனக்கு எல்லா சுகா எனக்கு எல்லா நான் நேசித்திருக்கிறேன் நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கிற உறவுகள் ஒருவேளை நம்ம விட்டு விலகலாம் நம் நம்பி இருந்த அநேக காரியங்கள் நம்ம ஏமாற்றி இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஏமாற்றாத ஒரே ஒரு ஜீவன் ஏசு கிறிஸ்து மட்டும் எந்த சூழ்நிலை நம்ம விட்டு விலகாத நல்ல வரவன் அப்பா நீங்க தான் எனக்கு எல்லாம் அந்த கம்பெனி என் ஆசை நீங்கதா என் ஏக்கம் நீங்கதா என் சுவாசம் நீங்கதா இதய துடிப்பும் நீங்கதா என் நண்பன் நீங்கதா என் உயிரும் நீங்கதா என் நண்பன் நீங்கதா எனக்கெல்லாம் நீங்கதா நீங்கதா எனக்கு எல்லாம் எனக்கு எல்லா சுதா எனக்கு எல்லா சுதா எனக்கு எல்லா கடைசி ஒரு விஷயம் சொல்லுவோமா நீங்க எல்லாம என்னால் வாழவே முடியாது உங்க நினைவில்லாம ஒரு நொடி கூட இருக்கவே முடியாது என்னால் வாழவே முடியாது உங்க நினைவில்லாம ஒரு நொடி கூட இருக்கவே முடியாது என்னால இருக்கவே முடியாது என்னால இருக்கவே முடியாது நீங்கதான் எனக்கு எல்லா நீங்கதான் எனக்கு முழுவதையும் பிரசனம் கூட இதை நடத்தியதற்காக நன்றி மீதியான ஒவ்வொரு பகுதி நீர் நடத்தும் இயேசுவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறது நல்ல பிதாவே ஆமே எல்லாரும் உட்காரலாம் வேதத்திலிருந்து நம்ம ஒரு சில வேத பகுதியில் நம்ம தியானிக்கலாம் அப்படியே ஒன்று ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பத்தி ஆறு வசனங்களை வாசிக்கலாம் நீங்கள் வேதத்தை வைத்திருந்தீங்கன்னா எங்கூட சேர்ந்து வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பத்தி ஆறு வரை பின்பு ராஜா சீமையை அழைப்பித்து அவனை நோக்கி நீ எருசிலேமிலே உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டி அங்கேருந்து எங்கேயாவது வெளியே போகாமல் அங்கே தானே கூடியது நீ வெளியே போய் கீதரான ஆற்றை கடக்கும் நாளில் நீ சாகவே சாவாய் அப்பொழுது உன் ரத்தப்பள்ளி உன் தலையின் மேல் இருக்கும் என்பதை நீ நிச்சயமாய் அறிந்து கொள் என்றான் சீமையை ராஜாவை பார்த்து அது நல்ல வார்த்தை ராஜாவாகிய நான்டவன் சொன்னபடியே உமது அடியானாகிய நான் சேவேன் என்று சொல்லி சீமையை அநேக நாள் எரிசிலேமில் குடியிருந்தான் மூன்று வருஷம் சென்ற பின்பு சீமையின் வேலைக்கார இரண்டு பேர் மாக்காவின் குமாரனாகிய ஆகீஷ் என்னும் காத்தின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஓடி போனார்கள் உன் வேலைக்காரர் காத்தூரில் இருக்கிறார்கள் என்று சீமையை அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது சீமையை எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து 
தன் வேலைக்காரரை தேட காத்து ஊரில் இருக்கிற ஆகிஸ் நிறத்திற்கு புறப்பட்டு போனான் இப்படி சீமேயி போய் தன் வேலைக்காரரை காத்து ஊரிலிருந்து கொண்டு வந்தான் சீமேயி எருசிலேமிலிருந்து காத்து ஊருக்கு போய் திரும்பி வந்தான் என்று சாலமோனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ராஜா சீமேயை அழைப்பித்து நீர் வெ நீ வெளியே புறப்பட்டு எங்கேயாவது போகிற நாளில் சகவே சாவா என்பதை நீ நிச்சயமாய் அறிந்து கொள் என்று நான் உன்னை கர்த்தர் பேரில் ஆணையிட செய்து உனக்கு திட சாட்சியாய் சொல்லியிருக்க அதற்கு நீ நான் கேட்ட வார்த்தை நல்லதென்று சொல்லவில்லையா நீ கர்த்தரின் ஆணையையும் நான் உனக்கு கற்பித்த கட்டளையையும் கை கொள்ளாதே போனதென்ன என்று சொல்லி பின்னும் ராஜா சீமியையை பார்த்து நீ என் தகப்பனாகிய தாவிதுக்கு செய்ததும் உன் மனதுக்கு தெரிந்திருக்கிறதுமான எல்லா பொல்லாப்பையும் கத் அறிந்திருக்கிறாய் ஆகையால் கர்த்தர் உன் பொல்லாப்பை உன் தலையின் மேல் திரும்ப பண்ணுவார் ராஜாவாகிய சாலமோனோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் தாவின் தாவிதின் சிங்காசனம் இன்றைக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக உறுதியாக இருக்கும் என்று சொல்லி ராஜா யோய்தாவின் குமாரனாகிய பெனையாவுக்கு கட்டளை கொடுத்தான் அவன் வெளியே போய் அவன் மேல் விழுந்து அவனை கொன்று போட்டான் ராஜ்ய பாரம் சாலமோனின் கையிலே ஸ்திரப்பட்டது இது ஒரு சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிற சம்பவம் இன்னொரு வேத பகுதி நம்ம வாசித்து விட்டு நம்ம தியானத்திற்குள்ளாக போகலாம் இவரையர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை நீங்களோ சியோன் மலையினத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம இருசிலையும் இடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதரிடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதற் பேனா பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபை நடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாக தேவனிடத்திற்கும் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமன்றங்களுடைய ஆவிகளிடத்திற்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும் ஆபேலுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவிலை பேசுகிற இரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் எபிரே ஆக்கியோன் ரசிக்கப்பட்டவர்களை குறித்து சொல்லுகிற வார்த்தை சியோனிடத்திற்கும் பரம இருசிலமினிடத்திற்கும் தேவனிடத்திற்கும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அடைக்கலமாய் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள் இனி உங்களை எதுவும் சேதப்படுத்த முடியாது என்கிற ரீதியில் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்கே வாசித்த சம்பவம் சீமையை குறித்து சீமையை குறித்து நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் சீமையு என்கிற மனிதன் ஒரு தூஷண மனிதன் அவன் ராஜாவாகிய தாவிதை தூஷித்தான் தாவித ராஜாவை அப்சுலம் துரத்தும் பொழுது தாவித ராஜா போய் கொண்டிருக்கும் போது மக்னாயமுக்கு அருகிலே இந்த சீமையை வந்து இவன் சவுளின் வம்சத்தானாகிய சீமை தம்முடைய வம்சத்தில் அந்த பெண்ணியமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் நம்முடைய வம்சத்தில் இருக்கிற சவுல் ராஜாவாக இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு பதிலாக அந்த ராஜாவுடைய வம்சத்திற்கு பதிலாக வேறொரு வம்சத்தை சேர்ந்த இந்த தாவிது ராஜாவாயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி தாவிது மேல் இருக்கிற வன்மத்தினால தாவிதுக்கு ஒரு ஒரு அடி சேர்க்கல் ஏற்பட்ட பொழுது தாவிதை தூஷித்தவன் தாவிதுக்கு விரோதமாய் நிந்தித்தவன் பல பல விஷயங்களை பேசினான் நிறைய பேர் தாவிதை தூஷிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தான் அப்போ கூட இருந்த இந்த அபிசாய் மற்ற பராக்கிரமசாலிகள்லாம் சொல்கிறாங்க தாவிதை பார்த்து இவரை இவரை இந்த சத்தனாய் நம்மையும் உயிரோட வைக்கணும் கொட்டு தள்ளிடும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தாவிது சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை என் மகனே என்ன தூசிக்கிறான் இவன் என் மாத்திரம் தூசிச்சுட்டு போட்டோம் கர்த்தர் ஒரு வழி அனுமதிச்சிருந்தா தூசிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவிது விட்டுறேன் இந்த சம்பவம் நமக்கு நல்லா தெரியும் பிறகு அதே போல யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலே அவர்கள் வரும் பொழுது ராஜாவாய் தாவி அப்சலம் இறந்து விட்டார் என்று செய்தி வருகிறது தாவிதை ஜனங்கள் ராஜாவாக அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போது இதே சீமை போய் முன்பாக தாழ விழுந்தான் சில நேரங்களில் தேவன் நம்மை யாராவது ஒருவரை வைத்து நம்மை தூஷிக்க அனுமதித்திருப்பார் என்றால் நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அமைதியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதே நபரை அவர்கள் முன்பாகவே அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாகவே தேவனுக்கு நம்மை உயர்த்த தேவனுக்கு தெரியும் ஹலே லூயா சரி இது ஒரு சம்பவம் இப்படி இருக்கிறது இதற்கு பின்னாளிலே தாவிது ராஜாவாகிய சாலமோன் இடத்துல தாவிது தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் தன்னுடைய மகன் சாலமனை ராஜா வைக்கிறார் ராஜா இடத்துல சொல்கிறாரு சீமையை கொஞ்சம் ஆபத்தான ஆளுப்பா அவன்கிட்ட கவனமாக இருந்ததுக்கும் அவனுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது அவனுக்கு தெரியும் அவன் ராஜ துரோகம் செய்தவன் அவனே சொல்கிறான் சீமையே போய் ராஜா விட்டே போய் சொல்லும்போது சொல்ல தாவிதை மன்னிப்பு கேட்கும்போது சொல்கிறான் நான் ரா உனக்கு முன்னாள் நமக்கு விரோதமாக துரோகம் செய்தேன்னு அப்படிங்கிறான் துரோகி துரோகிய எப்படி வைக்கணும் உனக்கு தெரியும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் அதேமாதிரி ராஜா சீமையை கொண்டிருக்கணும் கொள்வதற்கு ஏதுவான பாவம் தான் அவர் செய்தார் ஆனால் ராஜா கூப்பிட்றாரு சீமையோட நீ எருசிலேமில் போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் எருசிலேமை விட்டு நீ வெளியே வராத எருசிலேமுக்குள்ள நீ என்னைக்கு இருக்கிறியோ அதுவரை உனக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லி ராஜா சொல்கிறாரு உடனே சீமையோ எருசிலேமுக்குள்ளே இருக்கிறாரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்தது ஒரு மூன்று வருடங்கள் எருசிலேமுக்குள்ளே இருந்தார் எருசிலேம் எல்லா வளங்களும் நிறைந்த ஒரு ஊர் அதில் எருசிலேமுக்குள்ளே எருசிலேமில் எல்லா தேவைகளுமே சந்திக்கப்படும் எருசிலேம் விட்டு வெளியே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் அந்த பட்டணத்துக்குள்ள இந்த சீமை இருக்கிறாரு அவருடைய வேலைக்காரன் ரெண்டு பேர் அந்த அந்த நகரத்தை விட்டு இந்த பட்டணத்தை விட்டு வெளியே காத்து ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்படுறாரு கேள்விப்பட்ட உடனே சீமையு வேற யாரையும் எதாவது அனுப்பி
அவர் உள்ளே வந்துட்டார் ஆனால் செய்தி ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ராஜாவுக்கு தெரியாத சம்பவம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஆராதிக்கிற இயேசு ராஜாவுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே கிடையாது ஏ தேவனிடத்தில் மனம் திரும்பி அவருடைய பாதத்தில் போய் விழுந்து அவர் மன்னிப்பார் மன்னிப்பார் ஆனால் அவருக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சி நம்ம செய்கிறது எதுவுமே மன்னிக்கப்பட முடியாது ஆனால் இசிமையை ராஜாவுக்குலாம் அதை தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு செஞ்சார் ராஜாவுக்கு தெரிந்துட்டு ராஜா சீமையவே கொண்டு விட்டார் இதுதான் சம்பவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது எப்படி ஒப்புமைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே ராஜாவுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் சீமையை செய்தது ராஜ துரோகம் நம்ம ராஜாவுக்கு விரோதமாய் இயேசு ராஜாவுக்கு விரோதமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பாவம் செய்திருக்கிறோம் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு பாவமும் அந்த நபருக்கு விரோதமானது மட்டுமல்ல அது தேவனுக்கும் விரோதமானது இளைய குமாரன் தகப்பு நடத்தில் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு பரத்துக்கு விரோதமாக உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் தகப்பனை நான் உமக்கு விரோதமாய் மட்டும் பாவம் செய்யல பரத்துக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் யோசிப்பு சொல்கிறாரு போத்திபருடைய மனைவி தவறாக யோசிப்பை நடத்த அழைக்கும் கூப்பிடும்போது சொல்கிறாரு நான் வந்து போத்திபாருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்லலை தேவனுக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்வது எப்படி நம் செய்கிற பாவங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கும் அது விரோதமானது அது ராஜாவுக்கும் விரோதமானது சீமையை செய்த பாவம் ராஜாவுக்கு விரோதமானது போலவே நாம் செய்கிற பாவம் தேவனுக்கு விரோதமானது நியாயமாய் நாம் செய்கிற பாவத்திற்கு தண்டனையாய் சீமையுக்கு அன்னைக்கு என்ன தண்டனை கிடைத்ததோ அதே தண்டனை தான் கிடைத்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நியாயமாய் நாம் செய்த பாவத்திற்கு சம்பளமாய் நாம் மரணத்தை தான் அனுபவித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆண்டவர் கிருபையா நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார் அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார் நாம் அடைந்திருக்க வேண்டிய ஆக்கினை அவர் அடைந்தார் நம்ம அனுபவித்திருக்க வேண்டிய மரணத்தை பாவமே செய்யாத மரணத்துக்கு பாத்திரமாகவே இராத அந்த இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை அனுபவித்தார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார் அஞ்சு அவர் ரத்தம் சிந்தினதினால் நாம் ரத்தம் சிந்தாமல் தப்பித்துக் கொண்டோம் சாலமோன் ராஜா சீமையிடத்தில் போய் சொல்கிறாரு இரசினமக்குள்ள மட்டும் இரு அதுவரை உனக்கு உனக்கு பாதுகாப்பு இயேசு ராஜா நம்மிடத்தில் சொல்கிறாரு என் ரட்சிப்புக்குள்ள இரு உனக்கு அது வரைக்கும் பாதுகாப்பு சர்வ சங்கமாகி சபை நடத்துக்குள்ள இரு அதுவரைக்கும் உனக்கு உனக்கு பாதுகாப்பு தேவ பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியத்தில் இரு அதுவரைக்கும் உனக்கு பாதுகாப்பு தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள்ள இரு அதுவரைக்கும் உனக்கு பாதுகாப்பு என்னைக்கு நீ இந்த பாதுகாப்பை விட்டு எரிசலமை விட்டு இந்த பரம சீயோனை விட்டு தேவனுடைய பிரசனத்தை விட்டு தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு சபையை விட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளின் ஐக்கியத்தை விட்டு தேவனோடு நமக்கோடு நம்ம நம்மோடும் இரு நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த தொடர்பு விட்டு நீ என்னைக்கு வெளியே வாரியோ அன்னைக்கு உனக்கு ஆபத்து இதுதான் அன்னைக்கு சாலமோன் ராஜா அசீம இடத்துல சொன்னார் எரிசலமை விட்டு வெளியே வருகிற நாளிலே நீ சவாய் எரிசலை விட்டு வெளியே வருகிற நாளிலே உன் பாவத்திற்கான பலன் உன்னை பிடித்துக் கொள்ளும் நீ எரிசலமைக்குள் இருக்கிற வரை உன் பாவத்திற்கான பலன் உன்னை ஒன்றும் செய்யாது உன் பாவத்தின் விலை உன்னை சேதப்படுத்தாது அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம எரிசலமைக்குள் இருக்கிறவரை அவருடைய கிருபைக்குள் இருக்கிறவரை நம்ம எதுவும் சேதப்படுத்த முடியாது நம்ம அவரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே மனம் திரும்பணும் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே கத்தராக இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் ஞான சுனானம் பெற்று பரிசு தாவின் வரத்தை பெற்று அவரோடு நம்ம ஐக்கியமாக இருக்கிறோமே இந்த ஐக்கியத்தில் இருக்கிறவரை நம்முடைய பாவங்கள் நம்மை சேதப்படுத்த நம்ம மனம் திரும்பி ஞான சுன எடுத்தோம்ல நம்ம மனம் திரும்பி தேவனிடத்தில் வந்தோம்ல நான் இதெல்லாம் பாவம்லாம் தப்புன்னு சொன்னோம்ல இப்போது அந்த பாவத்திற்கு நம்மை சேதப்படுத்த அதிகாரம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது எப்போது இதெல்லாம் வேண்டாம்னு தூக்கிவிட்டு மறுபடி போகிறோமோ எப்பொழுது ஒன்றுமே எனக்கு தேவையில்லைன்னு தூக்கிட்டு மறுபடி பின்வாங்கிறோமோ பின்வாங்குறோடைய நிலைமை நிறைய பேருடைய நிலைமை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் சாதாரண காரியத்துக்காக பின்வாங்கினவர்கள் இந்த சீமையை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விஷயத்துக்காக அல்ப விஷயம் ரெண்டு வேலைக்காரன் சாதாரண ஒரு வேலைக்காரன் வேலைக்காரனை விட்டுருந்துருக்கலாம் போனால் போகணும்னு விட்டுருந்துருக்கலாம் இல்லை வேற வேலைக்காரில் அனுப்பி போய் பார்த்துட்டு வந்துருக்கலாம் சின்ன விஷயத்துக்கு வேலைக்காரர் முக்கியமாக ராஜா முக்கியமாக ராஜா சொன்ன கட்டளை முக்கியமாக வேலைக்காரன் முக்கியமானு பார்த்தா வேலைக்காரனை போய் தேடி போய் வேலைக்காரன் அப்படி இவனை வெளியே கொண்டு போகும்படியாகவே அப்படி வெளியே போயிட்டான் இவனும் அதே மாதிரி சீமையை வெளியே போனான் சில நேரங்களில் நம்ம எரிசலமை விட்டு வெளியே கொண்டு போவதற்கு எதுவான சில சம்பவங்கள் நடக்கும் சில சூழ்நிலைகள் வரும் சில வேலைக்காரர்கள் இருப்பார்கள் தேவனுடைய பிரச்சனை தீட்டு தேவனுடைய ஐக்கியத்தை விட்டு நம்ம வெளியே கொண்டு போக சில வேலைக்காரர்கள் வருவாங்க அந்த அவருடைய வேலை நமக்கு தேவைதான் அவர்கள் இல்லைன்னா நமக்கு கஷ்டம்தான் நம்மளுடைய பாதுகாப்பு எரிசலமைகள் இருக்கிறவர் மட்டும்தான் ஹலோ எலுவியா அப்போ இந்த சீமையும் எரிசலமை விட்டு போகாமல் இருக்க எத்தனையோ காரணம் சொல்லியிருந்திருக்கலாம் என் உயிருக்கு முக்கிய பையன் அது முக்கியமானது நான் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் சாதாரண விஷயத்துக்காக எரிசலமை விட்டு சீமையை வெளியே போனான் தேவனுடைய பிரசனத்தை விட்டு வெளியே போகிற அந்த அவனுடைய நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ஒன்றுமே சொல்லி செய்ய முடியல ராஜா சொல்கிறாரு அப்பா எனக்கு உங்களை இறக
வந்திருக்கு கொள்ளை நோய் வரும் வேதத்தில் போட்டிருக்குது கொள்ளை நோய் வந்திருக்குது வெட்டுக்கிளிகள் வரும் வேதத்தில் போட்டிருக்குது வெட்டுக்கிளிகள் வருது யுத்தங்களை முத்த நோய் செய்திகளும் கேள்விப்படுகிறோம் பஞ்சங்களை கேள்விப்படுகிறோம் கொள்ளை நோய்களை பார்க்கிறோம் பூமி எதிர்ச்சிகளை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வந்துருச்சு இன்னும் சீக்கிரத்தில் இயேசு நியாயாதிபதியாக வருவார் அவர் நியாயாதிபதியாக வரும்போது அவர்கிட்ட மன்னிப்பையோ இறக்கத்தையோ எது எதிர்பார்க்க முடியும் இப்போ அவர் இறக்கம் உள்ளவராக இருக்கு இப்போ அவர் மன்னிக்கிற தயை பெருத்தவராக இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் நியாயாதிபதியாக வரும்போது அவர் நீதி உள்ளவராக இருப்பார் தேவனுக்கு ரெண்டு கொண்டு குணாதிசயங்கள் ஒன்று ஒன்று நீதி இன்னொன்று அன்பு அவர் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் அது அவருடைய கேரக்டர் இன்னொன்று தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அதுவும் அவருடைய கேரக்டர் நியாயமாய் பார்த்தால் நீதியின்படி பார்த்தால் நாம் செய்த பாவத்திற்கு நம்ம தண்டிக்க வேண்டும் ஆனால் அன்பின்படி பார்த்தால் தண்டிக்கக்கூடாது இப்போ அன்பு நீதி ரெண்டுமே தேவனுக்குள்ளே இருக்கிறது தண்டிக்கிறதா தண்டிக்க வேண்டாமா அப்போ தான் தேவன் ஒரு முடிவு எடுத்தார் இவங்களை நீதியின்படி பார்த்து அவங்களை தண்டிக்க முடியும் தண்டிக்காமல் விட்டால் அது நீதி கிடையாது ஆனால் தண்டிக்காமல் விடணும் அப்போ ஒரே ஒன்று இவருடைய தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் ஒன்று திமுத்தி மூன்று பதினாலு சொல்கிறது தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் இவர்கள் செய்த பாவத்திற்கான தண்டனை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒழிய இவர்களை தண்டிக்காமல் இருக்க முடியாது இவர்களை தண்டிக்காமல் இருந்தால் என்னுடைய நீதி என்னும் சுபாவத்திற்கு அது எதிரானதாக விடும் தண்டித்து விட்டால் அன்பு என்னும் சுபாவத்துக்கு எதிரானதாக விடும் அவர் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணணும்னா நான் உங்களுக்காக ரத்த சிந்தனை சிந்திட்டார் சிந்தனை தேவன் சொல்கிறாரு இந்த ரத்தத்திற்குள் இருக்கிறவரை உங்களுடைய பாவம் தண்டி மன்னிக்கப்படும் இயேசுவின் பிரசன்னத்துக்குள் அவருடைய கிருபைக்குள் இருக்கிற வரை நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் ஹல லூயா உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் மீறப்பட்ட உடன்படிக்கை மீறப்பட்ட கற்பனைகள் க பலகைகள் இருக்குது அந்த மீறப்பட்ட கற்பலைகளையும் பலகைகளையும் மேல் இருக்கிற அந்த கேதுருக்கள் பார்த்து அந்த கேருபீன்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஆசாரியன் வந்து அதில் ரத்தத்தை தெளிப்பான் ரத்தத்தை தெளிக்கும் போது மீறப்பட்ட உடன்படிக்கை தெரியாது ரத்தம்தான் தெரியும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சில நேரங்களில் உடன்படிக்கைகளை மீறி இருக்கிறோம் பாவங்களை செய்து கொடுக்குறோம் அவர் செய்த நமக்கு நம்மோடு அவர் செய்த உடன்படிக்கையில் எல்லாம் மீறி இருக்கிறோம் அந்த மீறப்பட்ட உடன்படிக்கையில் நம்ம தெரியாத வரை தெரியாதபடி மீறப்பட்ட உடன்படிக்கையை விட முக்கியத்துவமான ரத்தத்தை அதன் மேலே வைத்ததுனால நம்ம அந்த கிருவையில் நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கிருவை புறக்கணித்து விட்டு என்று நம்ம வெளியேறுகிறோமோ என்று நமக்கு ரொம்ப ஆபத்தானது சீமையுடைய வாழ்க்கையில் அதுதான் நடந்தது சீமையுடைய காரியத்திலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா எரிசிலேம் குடியுரிமையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறாரு அதை அதை அனுபவித்து அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது ஒரு பெரிய மேன்மை அந்த மேன்மையை அனுபவித்து கொண்டு அவருக்குள் நம்ம நிலைத்திருக்கும் போது அவருக்குள் நம்ம இருக்கும்போது நிச்சயமாகவே அவரோடு சீக்கிரத்தில் அவர் வருகும் பொழுது சீக்கிரத்தில் அவரோடு நம்ம போவோம் இது ஒருவேளை ஒரு எச்சரிப்பு செய்தி செய்தியாக தெரியலாம் எச்சரிப்பாக தெரியலாம் ஆனால் அவரை மேல் வைத்திருக்கிற கிருபை அன்பு பெரியது நியாயமாக நம்ம தண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம தண்டிக்காமல் விட்டுருக்கிறார் நம்மை குற்றப்படுத்தவருக்கு நியாயம் இருந்ததுன்னா அவர் குற்றப்படுத்தலை நம்மை தண்டிப்பதற்கு அவருக்கு முகாந்திரம் இருந்தது ஆனால் அவர் நம்மை தண்டிக்கலை நம்மை நம்மை வந்து வேண்டாம் என்று தள்ளி விடுவதற்கு எத்தனையோ முகாந்திரங்கள் அவருக்கு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் செய்யலை நியாயமாய் பார்த்தால் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய நம்மை தேவன் என்றும் வைத்திருக்கிறது அவருடைய சுத்த கிருபதம் நம்ம அப்பாவை பார்த்து கேட்க போகிறோம் எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடலாம் அப்பா பார்த்து கேட்க போகிறோம் இயேசுவே எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் உன்னுடைய இரசையை விட்டு வெளியே போயிடக்கூடாதுப்பா எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் உண்மை விட்டு விலகி எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் பெரிய பெரிய ஊழியம் செய்தவர்கள் எல்லாம் தேவனை விட்டு விலகி பின்வாங்கி போய் மோசமான வாழ்க்கைக்குள் நுழைந்த சம்பவங்களை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசுவே எங்களுக்கு அந்த சம்பவம் வந்துடக்கூடாதுப்பா எந்த சூழ்நிலை நம்ம விட்டு விலகிடக்கூடாதுப்பா உன்னுடைய கிருவையும் பிரச்சனைக்குள்ள நான் எப்பொழுதும் இருக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க கடைசி நாட்களே அன்பு தனிந்து போகும் என்று விதம் சொல்கிறது கடைசி நாட்களில் விசுவாசத்தை காண்பாரோ அழைக்கப்பட்டவர்கள் அனைவர்களான தெரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் தான் அந்த கொஞ்சத்துக்குள்ள நம்மளும் வந்துடணுமே அப்பா அவள் சொல்லுவோமா இயேசுவே அப்பா நீங்க எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே எந்த சூழ்நிலையிலும் எரிசலமை விட்டு உம்முடைய பிரச்சனத்தை விட்டு உம்முடைய ஐக்கியத்தை விட்டு நான் பின்வாங்கி போயிடக்கூடாதுப்பா அப்பா என் பாவத்திற்கான தண்டனை நான் பெற்றுக்கொள்கிற பெற்றுக்கொள்கிற அந்த அனுபவத்துக்கு போகும் எனக்காக நீங்க சிறுவில் எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீர்த்திட்டீங்க தகப்பனே அது போதும் ராஜா அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நான் நிலைத்திருக்க நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க தகப்பனே சியோ நடத்திருக்கும் சர்வ சங்க சபை நடத்திருக்கும் ஏசு கிருஷ்ண நடத்திருக்கும் தேவன் நடத்திருக்கும் ரத்தத்தை நடத்திருக்கும் அந்த சேந்திரர்கள் சொல்லியிருக்கிறது அந்த சேர்ந்து நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்காதபடி கிருபையை தாங்கப்பா சொல்லுவோம் அப்பா பார்த்து எந்த சூழ்நிலை நன்றி என்னை பீரிக்காது காத்து எந்த சூழ்நிலை
நீர் வரும் வரை காத்து நீர் வரும் நாளில் என்னை கரமசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து நீர் வரும் நாளில் என்னை கரமசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து உங்கள் சமூகமதில் அங்கு உம்முடனே ஆடி பாடிய மகிழ் தீடுவே மரணாதா எசுவே சீக்கிரம் வாங்கப்பா நம்மளுடைய சமூகத்தில் பாடணும் எசுவே அவங்க அக மகிழ்ந்து இருக்கணும்ப்பா நீர் வரும் நாளிலே அப்பா நீர் எங்களை கரம் வசித்து கூப்பிடணும்ப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும்ப்பா நான் எரிசலை விட்டு பின்னாடி போயிடக்கூடாதுப்பா இந்த பிரசனத்தை விட்டு நம்முடைய ஐக்கியத்தை விட்டு நாங்கள் கடைசி நாட்களில் வெளியே போயிடக்கூடாதுப்பா சமூகமதில் அங்கே உடனே ஆடி பாடிய மகள் தேடுவே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே ஆனந்தமே பரமா எந்த வேலைக்காரரும் அப்பா உங்கள் இருந்து எங்களை பிரிக்க கூடாதுப்பா எந்த சூழ்நிலையும் உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து எங்களை தள்ளக்கூடாதுப்பா எங்களை வெளியே அனுப்புவதற்கான எல்லா சூழ்நிலைகளும் வாய்க்காமல் போகட்டும் தகப்பாதலத்தின் சொந்தக்காரர் எந்த நுழத்தின் சொந்தமாய என்னை குறித்து விட்டு தூரம் போயினும் கண் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே